ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಭಗವನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ಏನ್ ಬಾಬು ಏಂಟಿ ಹಡಾವಡಿ ಮಂಚಿ ಹುಷಾರ್ಗ ನಾಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಡ್ರಿ ಶುಭಂ ರೇಪೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವೆಳ್ತಾನು ಏ ಆಟಂಕ ಲೇಕಂಡೇ ಉದ್ಯೋಗ ಚೇರಾಲಿ ಮಂಚಿ ಪೇರು ತೆಚ್ಚಿಕೋವಾಲಿ ತ್ವರಲೋ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆಯಾಲಿ ದೀಂತೋ ಜೀವಿತಂಲೋ ಬಾಗ ಸೆಟ್ಲ್ ಅಯ್ಪೋವಾಲಿ ಅಮ್ಮವಾರ ಕರ್ಚನ್ ಚೇಯಂಚಂಡಿ ಪಟ್ಲ ಕನ್ಪಿಚಟ್ಲೇದೇಂಟಿ ವಾಚಿ ಉಂಗರಾಲ್ಲೇವು ಏವೈನೆ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಕೊಡಲೇದು ಎವರ್ ತೀಸರಬಾ ಏಂಡು ಒಕ್ಕಟೆ ಕನ್ಪಿಚಟ್ಲೇದು ಇಲ್ಲಂತ ಯವರು ದೋಚೇಸನಟ್ಟು ಬಾಮಾ 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 ಓಯ್ ಮುಸಲಮ್ಮ ಅವತಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪದ ನಿಮಿಷಾಲೇ ಏನಾಲೇದು ಓ ಪಕ್ಕನ ಸಾಮಾನು ಕನ್ಪಿಚಡಲೇದು ನುವೆಂಟಿಲ ಮುಸುಕು ತನ್ನಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಕೊಂಡೋ ಲೇ ಲೆಮ್ಮಟ್ಟುಂಡೆ ನಾ ಸಾಮಾನು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನೀ ದುಪ್ಪಟ್ಲ ದಾಚ್ಕೊಂಡಾವೇಂಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಮಗ್ಲರ್ ಲ ಫೋಸ್ ಏಂಟೆ ಅಬ್ಬ ಏವೈಂದ ಇವಾಳು ನೀಕು ಉದ್ಯೋಗಾನ್ ಕೇಳ್ತು ಮನವಣ್ಣೆ ಸರದಾಗ ಸಾಗನಂಪಕ ಎಲಿಜಬೆತ್ ತೈಲ ಕಾಲು ಮೀದ ಕಾಲು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ತೆಗ ಊಪುತ್ತೂ ಆಹಾ ಊರೆಳ್ತಾನಿಕ್ಕಿ ಬೊಗ್ಗನ ಸೊಕ್ಕೆಟ್ಟುಕೊನಿ ಪೆಳ್ಳಿ ಕೊಡುಕುಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಾನಿ ಕೆಲ್ತನಾವಾ ಬೋಡಿ ಉದ್ಯೋಗಾನ ಕೆಲ್ತನಾವು ಉದ್ಯೋಗವು ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣವೇ ಬಾಮ ಕಾದು ಪೆಳ್ಳಿ ಜೇಸ್ಕೋಡಂ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣವ್ರಾ ಅಬ್ಬ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗವು ಗಿಜ್ಜೋಗ ಮಂಟು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕೂ ಆಮದಲ ವಲಸೆ ತಿರುಗುತ್ತುಂಟೆ ಈಗ ಪೆಳ್ಳಿ ಎಪ್ಪಡಿ ಜೇಸ್ಕೊಂಟಾ ಚೂಡ ಬಾಮ ನೀಕ ಏನೋ ಸಲ ಚೆಪೇನು ಮಳ್ಳಿ ಚೆಪ್ತು ನಾನು ನೀನು ಪೆಳ್ಳಿ ಜೇಸ್ಕೋಬೋಯ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಉಂಡಾಲಂಟೆ ಆ ಅಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಚೂಸಿನ ವೆಂಟನೆ ಆ ಅಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಿ ನಾ ಕಳ್ಳು ತಿರುಗಿ ಪಡಿ ದೊಲ್ಲಿ ಪೋವಾಲಿ ಅಲಾ ದೊಲ್ಲಿಂಚಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ನೇ ನಾ ಪೆಳ್ಳಿ ಜರುಗುತ್ತುಂದೆ ನೀನು ಚಾಲಾ ಚಾಲಾ ಸ್ಟಿಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಲಾಡಿಂಗ್ ಚೇಸ್ತಾನು ಪೆದ್ದ ಪೆದ್ದ ವಾಳ್ನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲಾಡಿಂಗ್ ಚೇಸ್ತಾನು ಅಮ್ಮೋ ನೋ ಲೋನ್ಸ್ ನೋ ಲೋನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅದೆ ಅಪ್ಪಲಿ ಬಿಡಾನಕನಾ ಉಕ್ಕಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಕಪ್ಪು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಾ ನೀ ಉಣದ ಅಂದಕನಾ ಮೀರ್ ಎಂದು ಸರ್ ಇಂತಿ ಇದೌತ ಏದೋ ಮೀ ಸ್ವಂತ ಸೊಂ ಇಸ್ತುನಟ್ಟು ಮೀ ಕಮಿಷನ್ ಮೀರ್ ತೀಸ್ಕೊನಿ ಮಾ ಕೊಟ್ಟೆದ ಮಾ ಕೊಟ್ಟಂಡಿ ಊರೇ ಏನ್ ಚೇಸ್ತಾನು ಊರೇ ಏನ್ ಚೇಸ್ತಾನು ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತೆ ಏಂಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಪ್ಪುಡ ರಾವಡಂ ನಾನು ಅಲ್ಲಟಪ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನ್ಕೊಟ್ಟನಾರ ನಾ ಕೋಪ ಮಚ್ಚಿಂದಂತೆ ನಿಮಿಷನ್ ಲೇಟ್ ಗೆ ನೆಲ ಜಿತ ಗಜ್ಜೆಂ ಚೇಸ್ತಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ನವೀನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಧನ್ ಪ್ರಗಾಡ the great manager of this bank who are you mimali tcsc me post lo kotta ga appoint chesina manager ni neni oh manager hmm mimali kadandi mimali appoint chesine vaallu nanali manager antu appointment order teesukunte saripodandi experience edi come on repu mee laanti vaallu chese tappulu dittukoleka maa juttu oodi podi idi poyinda మీకి బ్యాంక్ గురించి ఏం తెలుసని నువ్వు ఇక్కడికి మేనేజర్ గా వచ్చావయ్యా టెల్ మీ కమ్ ఆన్ టెల్ మీ ఈ బ్యాంక్ లో గోల్డ్ మీద ఇచ్చిన లోన్ 25 లాక్స్ వెహికల్స్ మీద ఇచ్చిన లోన్ 75 లాక్స్ హౌసెస్ మీద ఇచ్చిన లోన్ 2 కర్ర 40 లాక్స్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ 10.5% రికరెంట్ డిపాజిట్ 19.5% ప్రొడెన్షియల్ డిపాజిట్ 16.5% ఇన్ టోటల్ మీ మేనేజ్‌మెంట్ లో ఈ బ్యాంక్ నెట్ లాస్ 25 లాక్స్ అందుకే మిమల్ డిమోట్ చేసి నన్న అపాయింట్ చేశారు ఈ డిటైల్స్ చాలా ఇంకేమైనా కావాలా అయ్య బాబోయ్ ఇప్పటికే పునాదుల దాకా టచ్ చేశారు ఇంకొద్దు చూడండి నేతి సిల్క్స్ నెలని మేడం అంటే చాలా పద్ధతైన మనిషి నేనే కాదు నా దగ్గర పనిచేసే మీరందరూ కూడా చాలా పద్ధతిగా ఉండాలన్నదే నా పాలసీ మేడం నాకు ఒక రోజు లీవ్ కావాలి ఎందుకు నా పెళ్లి చూపులు మేడం కాదు నూన్ షో చూపులకి నాకు తెలుసు నువ్వెళ్ళు అమ్మా మహేశ్వర
வெல்கம் சார் தேங்க் யூ ఏంటమ్మా అది సూదే 
ఈ వయసులో అది సుది దానే నీ వయసు వచ్చేసరికి అది గుణపం అవుతే కాళ్ళని మొత్తం చదువుకుంటే వెళ్తాడు చూడు సరళమ్మా ఎన్నా మిత్రన్నా పారిపోయిన మీ ఆయన గురించి పేపర్ లో ప్రకటించాడు ఆయన మరో పెళ్లి చేసుకోపోతే త్వరలోనే తిరిగి వస్తాడని ఆశిద్దాం ఊరుకోమ్మా అన్నట్టు నీ పోర్షన్ ఖాళీగా ఉందని తెలిసింది నా పర్మిషన్ లేకుండా ఎవరికి అద్దెకి ఇవ్వకూడదు నాకు నిండా అద్దె ఎత్తితే చాలన్నా ఇస్తాం ఇస్తాం చూడమ్మా మీ వాడి సూది నా దాకా రానే వద్దని చెప్పు సరే అన్నా నేను వెళ్ళొస్తానమ్మా జాగ్రత్తమ్మా చూసి నడుపు అలాగే చింతు లోపలికి వెళ్ళు వస్తానమ్మా గుడ్ మార్నింగ్ మేజర్ గుడ్ మార్నింగ్ బేబీ సిస్టర్ is good and dashing girl 1965 lone pakistan war lo athra gurtunappudu mana army lo oka lady pilot undi she is just like her japan war tanker and abba ikichi pelli chesthe they will be all right ala jarigithe naaku baadhyata teerutundi good morning i am uti bank manager uh, please sit down సారీ సార్ ఈ టైమ్ లో కట్టడం కొంచెం లేట్ అయింది ఇంతకుముందే పంపించేశాను ఇట్స్ ఓకే చూడండి ఈ సిటీ మొత్తానికి స్కూటీ డీలర్స్ మీరేనా అవునండి ఈ ఊళ్ళో ఎవరు స్కూటీ కొన్నా మీ దగ్గరే కొనాలి కదా అవును ఏం సార్ రీసెంట్ గా మీరు ఎన్ని రెడ్ కలర్ స్కూటీస్ డెలివరీ చేశారు చెప్తారా నియర్లీ ఫిఫ్టీన్ ఉంటే సార్ అవి కొన్న వాళ్ళ అడ్రస్లు ఇవ్వగలుగుతారా ష్యూర్ పాలకం చూస్తుంటే వెస్ట్ గోదావరిలా ఉంది మంచి నీలా మజ్జిగ పుచ్చుకుంటావా అది కాదండి అక్కడ స్కూటీ ఉంది చూడండి ఆ స్కూటీ రోడ్డు మీదే చూసేసుకున్నావా ఆ స్కూటీయే కాదు మా దగ్గర చాలా బళ్ళు ఉన్నాయి రాజదూతు అయ్యో బాబోయ్ ఏదో రాంగ్ అడ్రస్ వచ్చాను మామగారు మిస్ సౌందర్య కోసం వచ్చాను కొంచెం పిలుస్తారా నేనే కుమారి సౌందర్య నేనేకా కుమారినే మరి ఆ ఎర్ర స్కూటీ ఆ ఎర్ర స్కూటీ నాదే స్కూటీ సేమ్ అడ్రస్ ఏమండి అమ్మో ఒక చోట ఓవర్ కేసు ఇంకో చోట ఓల్డ్ కేసు ఇక్కడేమవుతుందో ఈ స్కూటీ మాత్రం సేమ్ ఆ స్కూటీ లాగే ఉంది డెఫినెట్ గా ఆ మైదా ఉంటుంది వీడెవడు ఇందాకటి నుంచి కాలికి పెవికోలు రాసుకున్నట్టుగా అక్కడే సెటిల్ అయిపోయాడు ఒకవేళ విదేశీ శత్రు కూడా చేరా గోడ చేరా వరదా చేరా ఆ ఫేస్ చూస్తే పేపర్ లో హెడ్ లైన్స్ వేసినట్టు క్లియర్ గా తెలియటల్లా వీడు ఖచ్చితంగా స్కూటర్ దొంగి హైట్ ఎంత సిక్స్ ఫీట్ ఎన్నో ఇల్లు మూడోది అంటే ఈ నెల ఈ రోజు మూడు అంటే రోజు మూడా అయితే ఏంటి ఏంటండి ఓన్లీ స్కూటీలేనా బస్సులు లారీలు ట్రైన్లు కూడా అబ్బాబే ఓన్లీ స్కూటీలే అది కూడా రెడ్డే రెడ్ అది ఏమైనా సెంటిమెంట్ లేదండి చిన్న కమిట్మెంట్ ఓహో ఏంటి పైకి చూస్తున్నారు ఏంటండి నేను దొంగ అనుకున్నారా రౌడీ అనుకున్నారా ఆహా ఆయన ఫేస్ నీకు ఎలా కనపడుతుంది బాబు ఎర్రి మేకలా కనపడుతున్నాడా మేజర్ దొంగలతో డిస్కషన్ అయితే మారు ఓడి ఓడి లాగా పోలీసులు ఎవడి కంగారు పడతారు ఎందుకండి నేను దొంగ కాదు ఈ ఊరు కొత్తగా వచ్చానండి ఇక్కడ బ్యాంక్ లో ఉద్యోగం చేస్తాను ఈ కాలనీలో ఇల్లు అదిగ దొరుకుతుంది ఏమని వచ్చాను మరీ చెవిలో ఫిరంగి పెట్టకు నువ్వు అద్దింటి కోసం వచ్చావు ఈ స్కూటీ దొంగతనం కోసం వచ్చావో తెలుస్తారు పదాగారు 
మీ కోసం సూపర్ పార్టీ తీసుకొచ్చా సౌండ్ బాగాలేదు అద్దె కోసం పార్టీ తెచ్చాం ఏమప్పా అందరూ దండి దండిగా వచ్చినారు సారీ జహాస్య అచ్చ అమ్మ సరళమ తల్లి ప్రోగ్రాం పెట్టుకుని మరీ తెలుగుని కూని చేయొద్దు ఇతను మీ ఇంట్లో అద్దె తీయడానికి వచ్చాడు అద్దె అతనితోనే మాట్లాడుకోండి చూడప్పా నా ఇల్లు చాలా శుభ్రంగా వేలాడుతుంది చాలా మంది అద్దెకి ఎత్తుతామని వచ్చినారు నాకే పాతి నచ్చక ఎత్తనివ్వలేదు దొంగే అద్దె మూడు వెయ్యి ఐదు నూర్లు కరెంటుకు నాలుగు నూర్లు బాత్రూమ్ కు నూరు కేబుల్ టీవీకి అరనూరు మొత్తం అంతదా ఇష్టం ఉంటే ఎత్తుకో అబే ఓవర్ రేటు ఓల్డ్ టైప్ నాకు వర్కౌట్ అవుదండి అయితే నువ్వు దొంగే ఇద్దరు కూడా బాబు నాకు ఇల్లు నచ్చలేదు ఈవిడ రేటు నచ్చలేదు నేను దిగనండి పోనీ మా ఇంట్లో దిగండి మొత్తం అద్దె ఆయన కట్టుకోలేకపోతున్నారు మీరు సాధన కట్టుకుంటే ఆయనకి తేలిగ్గా ఉంటుంది నాకు తోడుగా ఉంటుంది నీ ఊపిడా సరిగ్గా నిలబడు కొత్తోడు కనపడితే చాలు పురుషులాగా ఎదురు ఎదురు వచ్చేస్తా మీకు తేలిగా ఉంటుందని ఇప్పుడు మీకేం కావాలి నేను ఇక్కడ అద్దెకి దిగాలి అంతే కదా దిగాను అనుకోండి నాకు ఈ ఇల్లు ఓకే అద్దె ఎంతైనా పర్వాలేదు అదే కాక మీ అందరినీ చూస్తూ ఉంటే చనిపోయి నా చుట్టాలు గుర్తుకొస్తున్నారంకటేశ్వర ఎన్నాళ్ళకి వీడి మనసు పెళ్లి వైపు మళ్ళింది ఆ అమ్మాయి కూడా వీడు నచ్చి ఆ మూడు ముళ్ళు పడేలా చూడు ఇంత చక్కగా గంట వాయిస్తూ ఇలా తెల్లారి జాము పూజను ఎప్పుడైనా చేసావా అసలు తెల్లవారు జాము పూజ అంటే నన్ను ఎప్పుడు పూజ అనిచ్చావు నువ్వు ఒక్కసారి దండం పెట్టుకొస్తాను ఎక్కడికి ఏంటి నిన్న వచ్చాడో లేదో టోటల్ గా కాలనీ కే రికార్డ్ చేస్తున్నాడు నాకు పొద్దున్నే గాయత్రి సుప్రభాతం అలవాటు మీకేం అభ్యంతరం లేదుగా రొంబ మంచిదప్ప గోవిందం భజగో ఆహా ఈ పిల్లకాయకి నా చెల్లెలు సుభద్ర నుంచి కళ్యాణం పూడిస్తే రొంబ నల్లా ఇరుకుమే నమస్కారం అండి నమస్కారం రా బాబు కూర్చో పూజ అయ్యి గాయత్రి పూర్తయ్యే వరకు కూర్చోకూడదని సామవేదంలో చెప్పారు ప్రాతఃకాలం నాలుగు గంటలకి లేచి తలంటి స్నానం చేసి సుప్రభాతం వింటూ పూజ చేస్తూ హారతిద్దామనే సమయానికి అక్కిపెట్టి కనిపించలేదు అక్కిపెట్టుంటే ఇస్తారని ఉండు బాబు తెస్తాను నాకు సిగరెట్ అలవాటు లేదండి అందుకే హారతప్పుడు తప్ప అగ్గిపెట్టి గురించి గుర్తుకురాదు సిగరెటే కాదండి నాకే చెడ్డ అలవాటు లేకుండా ఋషిశృంగుళ్ళ పెంచింది మా బామ్మ నా కక్క చెల్లెళ్ళు అన్నదమ్ములు ఎవరూ లేరండి నా పేరు నవనీతరావు అందరూ నన్ను ముద్దుగా నవ్వి అని అంటారు నా వయసు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలండి నాకు పాపం అంటే భయం భగవంతుడు అంటే ప్రియం నాకు యూనివర్సిటీ గోల్డ్ మెడల్ ఇచ్చింది యూటీఐ బ్యాంక్ ఉద్యోగం ఇచ్చింది నా జీతం ఆరు వేలండి నాకింకా పెళ్లి కాలేదండి ఎన్నో సంబంధాలు వస్తున్నాయండి అగ్గిపెట్టే నాకెందుకండి అగ్గిపెట్టి మీరు వచ్చింది దీనికోసమే కదా అవునవును అగ్గిపెట్టి కోసమేగా ఈ అగ్గిపెట్టి కోసమేగా థ్యాంక్స్ అండి వస్తానండి ఏడుకొండలవాడా గోవింద గోవింద ఈ దగ్గర పప్పులు ఉడికేలా లేవు వేసింది వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం పెట్టింది అడ్డబొట్టు వెంకట్ ప్లస్ ఈశ్వర్ వెంకటేశ్వర్ పరిహారులిద్దరూ ఒక్కటే అని చెప్పడం కోసమే నుదుటి ఈ అడ్డబొట్టు పెట్టాను మనసులో నిలువుబొట్టు పెట్టాను 
మాకు పంగ నామాలు పెట్టద్దు నువ్వు నామాలు పెట్టుకున్నా పూజలు చేసుకున్నా అన్ని నీ గదిలోనే బయటకు వచ్చి ఎగ్జిబిషన్ పెట్టద్దు ఫ్యామిలీలు షేక్ అవుతున్నాయి చేత కాకపోతే మరి ఏమైనా షేక్ అవుతాయి ఏంటనే పా కాలనీలో దోబిని ట్రై చేస్తున్నారంట మూడు రోజులు లేట్ అయినా ఆరు రూపాయలు ఎక్కువైనా నా దగ్గరే బట్టలు వేయాలా బొత్త ఊడిపోయినా బొక్కడిపోయినా సౌటింగ్ చేయకూడదు ఇంప్లెయిన్ చేసి ఇల్లు ఖాళీ చేయిస్తాం ఇదిగా అంతేకాదు కాలనీలోకి నువ్వు ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు జుట్టు సరిపేసుకుని చొక్కా చింపేసుకుని పిచ్చి చూపులు చూసుకుంటే నీ రూమ్ లో నువ్వు వెళ్ళిపోలే వాయి అంటే నా పళ్ళం ఎక్కేసి మీకు తెలుసు కదండి ఇది చూడగానే భయం చేసుకుంటే బయటకు వచ్చేస్తుంది ఏ మిస్టర్ నువ్వు ఇలా నా పర్మిషన్ లేకుండా ఈ కాలనీలో ఏంటో చూడటానికి వీలేదు నా సంగతి నీకు బాగా తెలియదే ఒకసారి నేను వారిలో బాంబు వేస్తే అది పెరగపోతే ఈ ఒంటి చేతితో వంద మందిని గుద్ది చంపారు వంటోళ్ళు వార్ ఫీల్డ్ కెళ్ళరు కదండి మిలిటరీలో మీరు వంటోళ్ళు కదా మిలిటరీలో నేను వంట వాడిని వీడికి రాలి అయిందబ్బా మందు కొట్టి మీరే చెప్పారు కదండి చైనా వారిలో పేలని ముసలి బాంబులా మేజర్ గాడొకడు ప్రతి మనిషిని అనుమానించే ఆ నసగాడొకడు ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క టైపు అబ్బాబ్బాబ్బా అది కాలనీ కాదు రా బాబు కలకత్తా జూ ఎక్స్క్యూజ్ మీ తమరు పొద్దున్న నుంచి చాలా తీవ్రంగా బ్యాంక్ పాలసీ గురించో ఏదో తెగని సమస్య గురించో ఆలోచిస్తున్నట్టున్నారు మే ఐ హెల్ప్ యూ అనవసరంగా ఇరిటేట్ చేయకుండా వెళ్లి పని చూసుకోండి అక్కడ వాళ్ళు అనుకుంటే ఇక్కడ వీడు ఎవరి ద్వారా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి దీంతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకుంటే ఈ ఇంటితో కనెక్షన్ కుదురుతుంది ఈ ఇంటితో కనెక్షన్ కుదిరితే మహేశ్వర్తో కుదిరినట్టే అందుకే ముందు దీన్ని సరి చేయాలి వచ్చాను నువ్వు పిలిస్తే నేను కాదను లేక వచ్చాను నన్ను ఇలా 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 పిలవవలసిన టైం దాటిపోయింది వచ్చే స్వేచ్ఛ నాకు లేదు నా కాలేజీ డేస్ లో అందరూ నన్ను అని పిలిచేవారు దేవానంద్ లాంటి వాడిని చేసుకోవాలనుకున్నాను కానీ బ్రహ్మానంద్ దాన్ని చేసుకోవాల్సి వచ్చింది నా ఫుల్ కాపీ రైట్స్ కన్సోల్డ్ బై మై హస్బెండ్ అది కాదండి నేను పిలిచింది పిలవచ్చు బట్ టూ లెట్ ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం పిలిచుంటే అవకాశం ఉండేది ఇప్పుడు నా లైసెన్స్ నా భర్త నే ట్రంక్ పెట్టిలో ఉండిపోయింది దాన్ని తాళం ఆయన మొలతాడులో ఉండిపోయింది ఇక ఈ జీవితం ఆ ట్రంక్ పెట్టికే అంకితం గట్టిగా పిలవద్దు నేను తట్టుకోలేను అది కాదండి వాడేమో నిన్ను ఇలా 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 పిలిచాడు నువ్వేమో ఇలా 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 ఊపుకుంటూ వచ్చావు ఏంటి నీ లైసెన్స్ పిల్లలు ట్రంక్ పెట్టలో పెట్టావా ఇది మూ అంటే నేను ట్రంక్ పెట్టి అయితే వీడు విఐపి సూట్ కేసా ఇడియట్ అమ్మాయి అనుభవిస్తావా నిన్ను కాల్చి పారేస్తాను కాల్చి పడేయండి పేడపోతే నా పిల్లలు పిలిచాడేమన్నారు తను మాత్రం కాల్ చేస్తానంటారు అసలు ఎందుకంటే బెల్టరే చూడప్పనసా ఆ కురవాడి గురించి ఏం మాట్లాడతావు తెలుగు గంగల ఎంత మంచి బిడ్డకాయ ఎప్పుడు తల దించిదా ఉంటాడు ఎత్తుల మాదిరి నేను చూడలేదు అట్లాంటి పిల్లకాయ మీద నిందలు వేస్తావా వాయి మూడప్పా మీ ఆవిడ గారి మీద ఆ అబ్బాయికి మాత్రం ఏ ఇది లేదండి మీరు ఆవి నా సిస్టర్ తో సమానం అండి దీని మీద చెప్పు ఒట్టండి ప్రపంచంలో ఉన్న ఆడవాళ్ళందరూ నా కాబోయే భార్య తప్పించి మిగతా వాళ్ళందరూ నా సిస్టర్ ఎప్పుడు లేదు ఇంతగా నవ్వుతుంది ఏమిటి హలో ఏ 
ఏంటండి ఎలా నవ్వుతున్నారు మీరేమో మా చింటూకి బిస్కెట్లు తినిపిద్దాం అనుకుంటే ఆ నస మిమ్మల్ని బిస్కెట్లు తినేశాడు ఫోన్ లేండి మీరా పర్థం చేసుకోలేదు అది చాలు సరే కానీ ఏంటిలా వచ్చారు రాకూడదా రాకూడదని కాదు ఇది ఆడవాళ్ళ బట్టలు మాత్రమే అమ్మే చోటు ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ లేడీస్ తెలిసే వచ్చాను నాకు బ్రహ్మాండమైన శారీ కావాలి శారీయా మీకు అక్క చెల్లెలు ఎవరు లేరన్నారు కదా లేరు అంటే మీరు చీరలు చూడీదార్లు నైటీలు కూడా వేసుకుంటారా నేను చీర కావాలన్నది నాకు నచ్చిన ఓ అందమైన అమ్మాయికి ఓ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కా నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ కాదు నా ఫ్యూచర్ వైఫ్ కి ఆవిడనే తీసుకురాలేకపోయారా మీకు ఎవరికి కనపడదు ప్రస్తుతానికి నాకు మాత్రమే కనపడుతుంది సరే చెప్పండి ఏ టైప్ శారీ కావాలి మీ లేడీస్ కదా మీరే సెలెక్ట్ చేయండి ఎలాగండి కనీసం ఆవిడ ఎలా ఉంటుందో అదైనా చెప్పండి అచ్చం మీకల్ రే సేమ్ మీ హైటే ఫేస్ కూడా మీలాగే అమాయకంగా ఉంటుంది ఆవిడ చెప్పే శారీ చూపించండి ఇదిలా హలో హలో ఫ్యూచర్ వైఫ్ గురించి కలలాపి ఆవిడకి శారీ ఎలా ఉంటుందో చెప్పండి మీరు చాలా లక్కీ తెలుసా ఇదొక్కటే పీస్ మిగిలింది వెరీ లక్కీ నేను ఎప్పుడు లక్కీ అండి ఎవరమ్మా ఇతను నీ కలరు నీ హైటు అంటున్నాడు ఎవరు అల్ల రకంగా ఉన్నాడు కదూ చచా అలాంటి వాడు కాదు మేడం మా కాలనీలోనే ఉంటున్నాడు అయిసి చాలా చనువుగా ఉన్నదున్నట్టుగా మాట్లాడతాడు మనసులో ఏం దాచుకోడు సరదా ఆయన మనిషి మేడం హలో తెలుసా మన కాలనీకి మీరు <laughs> 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 పిక్నిక్ లో మాలు పెట్టి రెండు అడుగులు నాకు ఎమర్జెన్సీ కోటలో నా పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ మీద ఓకే చేస్తున్నా ఆటోలో కూడా అనస్తాయి మేడం ఎలాపుడు నేను కాబడి ఆడుతుంటే పిక్నిక్ పేరుతోనైనా మహేశ్వర్ తో మనసు వెప్పి మాట్లాడదామంటే అందరం మందల తయారయ్యారు ఎలా చెప్పాలో ఏంటో ఏమి అర్థం కావట్లేదు ఏంట్రా ఎందుకు వచ్చేవరా డివైడ్ అండ్ రూల్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు నేర్పించారుగా ఎవరు లేకుండా చేయి ప్రొసీడ్ అయిపో వారిని నీ తమిళనాడు బురక నా జోహార్ రా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రాకండి చేకండి సరళగారు మీనగారు రండి రండి ఆ గుడి దగ్గర మర్రి చెట్టు వేప చెట్టు రావి చెట్టు మూడు కలిసి ఉన్నాయి ఆ చెట్టు చుట్టూ వంద ప్రదక్షిణాలు చేస్తే పోయిన మొగుడు తిరిగి వస్తాడు అనుమాన మొగుడు చేంజ్ అవుతాడు ఏంటండి అసలు నువ్వు నిక్కచ్చి దోబేనా దాని డౌట్ ఎందుకంటే బతిమే చాలా మరి మీనగారి చీరట అలా కాల్ చేసావు కాల్ చేసారా మన ఐదింగ్ లో కాల్ ఆ చీర కట్టుకుని ఇక్కడికి వచ్చింది కూడా వెళ్ళి చూడు మీనా మేడం జనగణమనాయక జయ హే ఎక్కడది జాతీయ గీతము ఉత్తేజపరుచున్నది 
ಉತ್ಕಲ ಮಂಗ ವಿಂಜ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉತ್ಕಲ ಜಲದಿತ ರಂಗ ಜನಗನ ಮನ ದಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಜನಗನ ಮನ ದಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಜನಗನ ಮನ ಜನಗನ ಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಜಯ ಹಿಂದ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾತ ಮರಾಠ ಹಲೋ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚಾಲ ಬಾಂದ್ ಕದಂತೆ ಅವನ ಸನ್ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಚಾಲ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಗಾ ಉಂದೆ ಇಲ್ಲಂತ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಚೂಸ್ತುಂಟೆ ಮನಸ್ಸು ಅವನೆ ಬೈಡಿಕ್ ಚೆಪ್ಪಾರ ಅನ್ಪಿಸ್ತುಂದೆ ಚೂಡಂಡೆ ಡಂಕುತರು ಲೇಕೊಂಡ ಚೆಪ್ತುನಾನ ನೀನು ಮೇಲೆ ಮನಸಾರ ಪ್ರೇಮಿಸ್ತುನಾನ ಮೀರು ಒಪ್ಪಕೊಂಡೆ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿ ಚೆಪ್ತು ಅದಿ ಮೀರು ನಿನ್ನ ಸ್ಕೂಟಿ ದಗ್ಗ ಚೂಸಿನಪ್ಪೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಜೇಸ ನೀ ಆ ಇಂಟಿ ಜರ್ತ ಬೆರ್ತನಾವನೆ ನೀ ಅಡ್ಡ ಬೋಟ್ ಬೆಟ್ಟಿ ಸುಪ್ರಭಾತ ಮೇಸಿನಪ್ಪೆ ಊಹಿಂಚಾ ನೀ ಇಂತೆ ಮಾಡವನೆ ನಿಜವೆ ನೀನು ಇಕ್ಕಡ ಕೊಚ್ಚಿನ ಮಹೇಶ್ವರ ಕೋಸವೆ ಕಾನಿ ಮೋಸನ್ ಚೇಯಲನ ಕಾದು ಮೀರು ಅಂದರೂ ಪೆದ್ದಲಗ ಮಾ ಪೆಳಿ ಚರಪಿಸ್ತೆ ಮಾಕು ಪುಟ್ಟಬೋಯ ಪೆಲಲ್ಕೆ ಮೀ ಪೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಕೊಂಟಾ ಅಬ್ಬಾ ಸೆಂಟಿ ಮೀಟಿ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಡಯ ಅಲಾಗೆ ಮೇ ಅಂದರೂ ಕಲಸಿ ಮೀ ಪೆಳ್ಳಿ ಚರಪಿಸ್ತಾ ಇದೇ ಸಬದಂ ಜಾರಕಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾಕಂಟೆ ಮುಂದೆ ವಚ್ಚೇಸವಾ ನೀತೋ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಲಮ್ಮ ಏಂಟನಯ್ಯ ಆ ಏಲೇದು ಮನ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಪೆಳ್ಳಿ ಗುರಿಂಚಿ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಕಾ ವಯಸ್ಸು ಚಿಂದಿ ಮನ ಕಾಲನಿ ಮೊತ್ತ ಮೇಲೆ ಪೆಳ್ಳಿ ಗಾವಲ್ಸ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಮನ ಮಹೇಶ್ವರ ಕಟೆ ಮೀ ಊ ಅಂತೆ ಅಂದಗಾಡು ಬುದ್ಧಿಮಂತುಡು ನಾಕ್ ದಿಸಿ ಕುರಾಳ ಕೊಂಡಾಡು ವೆಣ್ಣೆ ಗಟ್ಟಿ ಚೇಸ್ತಾನು ಮೇಜರಂಕರ್ ಏಮ ಅನ್ಕೋಕಂಡಿ ಇಂಕ ಎಪ್ಪಡು ನಾ ಪೆಳ್ಳಿ ಗುರಿಂಚಿ ಮಾತಾಡ್ಕಂಡಿ ನಾಕ ಪೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟಂ ಲೇದು ಚೂಡಮ್ಮ ಮಗದಿಕ್ ಲೇಕೊಂಡ ಏಕಾಗಲೇ ಎನ್ನಾಳು ಉಂಟಾವ್ ಮಾವಳು ಕೂಡ ಮೊದಟ್ಲೋ ನಾಕ ಪೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾಕ ಪೆಳ್ಳಿ ಅಂತಂದಿ ಮರಿ ಇಪ್ಪಡು ಈ ನೋದಂತಂ ಶಟ್ ಅಪ್ ಚೂಡಂಡಿ ಮಗದಿಕ್ ಲೇಕಪದೆ ಆರ ದಿನ ಚಚ್ಚಪೋದು ನಾಕ ಪೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟಂ ಲೇದು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಾನು ಇಂಕ ಎಪ್ಪಡು ನಾ ಪೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನ ತೀಸ್ಕರಾಕಂಡಿ ಚಿ 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 ಕೊಂಚ ಅಟು ಇಟಿಗಾ ಉಂಟಾ ಅಮ್ಮಾಯಿಗೆ ನಾತ ಚೆಪ್ಪೋಚು ಅಸಲು ಪೆಳ್ಳೆ ಒದ್ದು ಮಗಾಡೆ ಒದ್ದಂತೆ ಇಂಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬಾಯ್ ವಾರೋಚ್ಚಿನಪಡೆ ಧೈರ್ಯಂಗಾ ಉಂಡಾಲಿ ಆಡದಾನಿಗೆ ಮಗದಿ ಕೆಂತ ಅವಸರವೋ ಆ ಮಹೇಶ್ವರಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾ ಚಾಸ್ತಾನು ರೇಮ್ ಸಾಯಂತರಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಐಂಟ್ಲೋ ಜೇರ್ಪಿಸ್ತಾನು ದಾನಿ ಕೋಸವೇ ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟೋನ್ ವಾರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಜೇಸಾನು ಈ ರಾತ್ರಿಕೆ ಸಲಹಾಲಿಮ್ಮಂಕಲ್ಲೇ ವೆನಕ ನಚ್ಚ ಕಾದ್ರಾ ದಾ ಮುಂಟೆ ನಾ ಮುಂದೆ ಕೊಚ್ಚೈ ಮಹಿರಿಗೆ ವೆದವಾ ದಾ ದಾ ಬೈಟಿಗೆ ಸ್ಟೂಪಿಡ್ ಜೀರಿ ಜೀರಿ ವೆದವಾ ಬೈಟ ಕೊಚ್ಚ ಬೈರಾ ನೋಡಮ್ಮ ಏವಾಡ ಕುಟ್ಟಾಡವಾಡ ಉದ್ದ ಬೈ ಬರ್ತಾಡ ಮನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬತ್ತಿ ನೀ ಅಕ್ಕ ಗೋಣ್ಣ ನೆಪ್ಪಿ ಇಟ್ಲ ತಿಟ್ಲೇದ್ರ ಇಂಕ ಲಾಭ ನೇದು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಐಪೋ ದೈ ಔಟ ಬೈಟ ಕ್ರಮ ಏವಾಡ ಕುಟ್ಟ ನಾವು ಏವಾಡ ಏವರು ರಾಲ್ಲಿಸ್ತನ ಅಲ್ಲ ದೈ ದೈ ಬೈಟ ಕ್ರಮ ಇಟ್ಕದ ಬಾಬು ಇಟ್ಟು ಎಟೈತೆ ಎಂಟಿ ತಂದ್ರಾ ರೇ ಇದ್ರ ಆಡಾಳ ನಾರ ನೆಚ್ಚಿ ಪೋತನಾ ಇಕ್ಕಡ ಮಗಾಳ ಗೋಣ ಉನ್ನಾರ ರೇ ಬಸ್ತಿ ಮೇ ಸವಾಲ್ ಕಮಾನ್ ರೆಡಿ ಹಲೋ ಕಮಾನ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಮಾನ್ ಅಲೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಮಾನ್ ಅಲೆ ಎಸ್ಟಿಡಿ ಲೋ ಬಿಲ್ಚರ್ ಬಿಲ್ಚರ್ ಆಡನ್ ಬಾಳನ ಮಾಮೂಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಲ್ಲ ದಂಗಲ ಇಪ್ಪಡ ಬೈ ಇಂದ ರಾಡ್ ಚೂಸ್ತಾನು ಇಂತ ಯಾವ ರಾತ ಮಮ್ಮ ಹೆಗಡ ಕೊಚ್ಚ ಸಂಗ ಚಪ್ತ ಇಂತ ಮಾ ರಾಡ್ ಚೂಸ್ಕನೋ ಎದುರು ದಾಡ್ ಜಾಸ್ತವಾ ಕಾದು ಇವಿ ಪೊಲೀಸ್ ರು ಕಿಸ್ತೆ ಬಾಳು ಕುಕ್ಕಲ್ ಕಿ ಚೂಪಿಸ್ತಾರು ಅವಿ ವೀಟಿ ವಾಸನ್ ಚೂಸಿ ಆ ದಂಗಲ್ ಪಟ್ಕುಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಬಾಬು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟಿ ಇಟಿ ಅಮ್ಮ
ఆ ఎండలోనే జరికిచ్చింది పడుకోవచ్చారాయడానికి బదులు పడుకుంటావంటే ఇలాగే ఉంటది అక్కర్లేదులండి పక్క ఇంటి వాళ్ళు పరాయ వాళ్ళ మీద ఆధారపడకూడదని నిన్న రాత్రి అర్థమైంది నాకు బాగా బుద్ధొచ్చింది ఆత్మీయులు అనుకున్నాను గాని మీరు అందరిలాంటి వాళ్ళు అనుకోలేదు రాత్రి అన్న మాట మర్చిపోయారా చెప్పు లేకుండా చెప్పుచ్చు కొట్టింది సౌండ్ లేకుండా గన్నుచ్చు కాల్చింది తల్లి కాబట్టి మర్యాదగా చెప్పు అనుకుంది కూతురైతే చెప్పు చూడేదే నేను అక్కడ మీద మేకమాసం దీని మెలట్రీ రాముద ఆగి తొంగుని మేజర్లు లవ్వే పేర్లు డీల్ చేస్తే రిజల్ట్ వరల్డ్ వార్ వచ్చినట్టు ఉంటుంది దానికి నాలాగా రొమాంటిక్ టచ్ ఉండాలా చేతిలో లేటెస్ట్ సెల్యులర్ టెలిఫోన్ ఉండాలా టోటల్ గా నా అంత పవర్ఫుల్ మనిషి అయి ఉండాలా ఒరే మేజర్ నువ్వు ఫెయిల్ అయిపోయావు చేయలే అయిపోయావు అని ఎడవచ్చుగా ఏడొచ్చు కానీ ఇన్సల్ట్ తో తోట ఎట్టుకుని కాల్చుకుని ఎక్కడ సచిపోతానని అనడం లేదు దండ పెడతావరా ఊరికి బిళ్ళ పిలవకరా మాకు చేత కాలేదు మేము సన్నాసులం ఏం చేయాలో నువ్వు చెప్పు ఇదిగో నవీన్ బాబు మీరు వీళ్ళతో పెట్టుకుని పని జరగదు మీరు పవర్ ఫుల్ లవ్ లెటర్ మీ పేరుతో రాసి నా చేతులు ఎట్టండి బస్తి మే సవాల్ కథను సాకి రేవు బండ మీద బట్టలు ఉతికిన టుతికి ఈ కాలనీలో ఉన్న పది మందికి మూడు రోజుల్లోగా నీ పెళ్లి బూరులు తినిపించకపోతే పది బస్తాలు సాకం సోడ సారాలో కలుపుకొని తాగేస్తాను పూనకం మీద నన్ను రాసేయండి కొన్ని వ్యవహారాలు నెమ్మది మీద జరగాలండి కొన్ని వ్యవహారాలు స్పీడ్ గా జరగాలండి ఇలాంటి వ్యవహారాల్లో అడావుడు ఉంటే తప్ప అసలు వర్కౌట్ కాదండి ఎంత బిజీ అవర్స్ లో నేను వాషింగ్ వదిలేసి విత్ సెల్యులర్ టెలిఫోన్ నేను ఇక్కడికి వచ్చానంటే విషయం ఎంత స్ట్రాంగ్ అయిందో మీరు ఆలోచించాలి అంత ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి సన్యాసి అదా ఎనకబోయింది తిరిగి బూట్లు తెగిలినట్టు గెంజి బాగా పెట్టదే నువ్వు ఉతికిన బట్టలు కాదులే అవునవును నేను ఉతికిన బట్టలు కాదు అసలు ఏంటి విషయం ఎందుకు ఎరుపులు విషయం సీరియస్ అండి కానీ మీరు కొంచెం కామెడీగా తీసుకోవాలి అసలు విషయం ఏంటో చెప్పు అసలు విషయం ఏంటంటే చెప్పు ఓ వాళ్ళిద్దరు అంత సీరియస్ ఉంటే ఏంటి పిచ్చుకు పెట్టిన వాళ్ళగా నవ్వుతాడు నవ్వవాడి పెండా కూడా టెన్షన్ టెన్షన్ ఎవరో వెనక నేను తలుచుకుంటున్నారు ఏంటో చెప్పు ఏం లేదమ్మా అప్పుడెప్పుడో పురాణ కాలంలో ఎవరో ఒక ఆయన ఒక ఆవిడికి మేఘాల ద్వారా లవ్ మెసేజ్ పంపి ఉండట్టు కదా అలాగే ఇది మీకు మీరు మాత్రం కామెడీగా తీసుకోవాలి మిగతా వివరాలు టాకింగ్ చేద్దాం రోడ్ టోటల్ గా మన గ్రిప్లో చెప్పు ఎవరు రాశారా అందులో రాసిన పేరు ఉంది కదా పేరుంటే నిన్ను కాదు వాణి కొట్టేదాన్ని ఏంటి రాయలేదా అయ్యి బాబు ఇంక లాభలేదు నువ్వు అయిపోయా బాబు ప్రొసీడ్ చెప్పు ఎవరు రాశారు అదే ఎవరు రాశారు ఏంట్రా ఇంట్లో మగ దిక్కలేరా వెచ్చిపోతున్నా ఏంటి మేనేజర్ గేటండి పద్ధతిగా లేదు అసలు మేజర్ గారు ఏంట్రా మేజర్ ఏంట్రా ఈ స్కామ్ లో నన్నిపిస్తావా అది బాబా నన్నిపిస్తుంది ఒక చెప్పరా చెప్పు మేజర్ అంటే వాని విడిచిపెట్టండి పోలీసులకి ఫోన్ చేయండి వాళ్ళే చెప్పిస్తారు ఎవర్ రాశారని కరెక్ట్ రైట్ ఫోన్ చేస్తాను ఫోన్ చేస్తాను ఆ పలకదండి పలకంద ఎందుకోనో వండానండి నేను పప్పు నేటండి ఓడి బాటిల్ బిల్ కట్టలాకి ఇది నాకు అంటగట్టాడు కనసం కట్టయింది బిల్డ్ అప్ కోసం ఇది నేను పెట్టి తిరుగుతున్నాను ఓరిని అప్ప స్టాప్ ఆ లవ్ లెటర్ ఎవరు రాశారు అయ్యి బాబోయ్ ఎవరు రాశారు అదేంటి మీరు అంత కలిసి లవ్ లెటర్ ప్లాన్ ఫెయిల్ అవడంతో హీరో నెత్తిన కొబ్బరికాయ పడ్డట్టు అయింది అప్పా ప్రకృతి డైరెక్టర్ ని శిక్షించింది ఏంటి అలా ఉన్నావు ఏం లేదే నాలుగు రోజుల నుంచి డల్ గా ఉంటున్నావు ఏంటో అన్నా తమ్ముడు ఇలా ఉండి అన్ని విషయాల్లో ఎంతో ఆత్మీయతగా ఉండే మా కాలనీ వాళ్ళు నాలుగు రోజుల నుంచి చాలా విచిత్రంగా మారిపోయారు వాళ్ళ ప్రవర్తన ఏంటో అర్థం కావట్లేదు నాకు బాగా అర్థమైంది 
అప్పుడు ఫ్యూచర్ వైఫ్ కోసం శారీ అని వచ్చాడే అతను మీ కాలనీలో కదా ఉన్నాడన్నా అవును మేడం అతనే మీ కాలనీలో ఉండే వాళ్ళందరినీ మార్చేసి నీ మీద ఏదో ప్లాన్ చేస్తున్నాడని నా సిక్స్ సెన్స్ చెప్తుంది అతనికేం తెలియదు మేడం ప్రస్తుతం అతను ఒక్కడే మా తరపున మాట్లాడుతున్నాడు అందరూ మంచి వాళ్ళైతే ఆముదం డబ్బా ఏమైంది తెలుసు ఇలా జరుగుతుందని నాకు ఎప్పుడో తెలుసు ఎందుకంటే ఇది లవ్ స్టోరీ అది నాలాంటి క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ డీల్ చెయ్యాలి కానీ మిస్టర్ నవీన్ నువ్వు ఎవరిని ప్లాన్ అడిగావు మిలిటరీ మేస్త్రీని చాకలి ఇస్త్రీని అందుకే ఫెయిల్ అయింది నీ లవ్ రివ్వున ఎగరాలంటే ఒక బిల్డప్ సీన్ జరగాలి నా డైరెక్టోరియల్ టచ్ తో మహేశ్వరికి నవీన్ మీద ఈస్ట్ మన్ కలర్ లవ్ కలిగేటట్టు చేస్తా ఎలా ఎవరిని మహేశ్వరిని నేను క్రియేట్ చేసిన అంజద్ ఖాన్ అరో సాంబా వాడు చేస్తాడు రేపు నాకు కాబోయే భార్యను రౌడీల్ చేత రేప్ చేస్తావా నేను చంపేస్తాను చెప్పేది వినకుండా తప్పులో కాలేయకండి రేపంటే నిజం రేపు కాదు సీను నేను క్రియేట్ చేసిన రౌడీ మహేశ్వర్ ని రేప్ చేస్తున్నట్టుగా బిల్డప్ ఇస్తాడు ఆ టైంలో నువ్వు డైనమిక్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చి వాడిని చితక్ కొడతావు ఆ అమ్మాయిని సేవ్ చేస్తా వెంటనే మనం అనుకున్న పథకం ప్రకారం ఆ రేపిస్ట్ పారిపోతాడు అప్పుడు ఆ అమ్మాయి డింగ్ 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 అని నీ వంక చూస్తుంది ఇక ఆ అమ్మాయి క్లోజప్ నీ క్లోజప్ ఆ అమ్మాయి క్లోజప్ నీ క్లోజప్ ఆ అమ్మాయి క్లోజప్ ఏమిస్తున్నవి రేపు జరగాలేదు సేవ్ చేయాలేదు అప్పుడే ఇమాజినేషన్ వీడెప్పుడు అంతే ఒక రోజు ముందరగా క్యారెక్టర్ లోకి వెళ్ళిపోతాను ముందుగా వెళ్తే పట్టుకునే తండ్రి దేవుడ నారాయణ రామ పరమేశ్వర జై బజరంగి రేపు చేసేవాడు తెంబట్టే ముష్టోడు తెచ్చేవాడు వాడు ముష్టివాడు కాదు నిన్న ఒక ముష్టివాడు వేషం వేశాడు ఇంకా ఆ క్యారెక్టర్ లోనే ఉండిపోయాడు నీ కళ్ళు మారుతి థౌజండ్ హెడ్ లైట్ లెక్క ఉన్నాయి పిల్ల నీ పళ్ళు సర్టిఫికేట్ లెక్క ఉన్నాయి పిల్ల వెరీ నీ దౌడలు సాకెట్ దర్బర్ లెక్క ఉన్నాయి పిల్ల టోటల్ నీ బాడీ కెనెటిక్ హోండా లెక్క ఉన్నది పిల్ల మస్తుకున్నావు కోరి మరి ఈ భాష ఏంటి ఏం లేదు రేపు వాడు ఒక మెకానిక్ వేషం అయిపోతున్నాడు అప్పుడప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు మరి మన క్యారెక్టర్ లోకి అప్పుడు వస్తానండి పంప తీసి నేను కానీ వేయాల్సి వస్తుందని భయంగా ఉంది లేదు చెప్పచ్చుగా డైనమిక్ గా ఉంటుందని బైక్ మీద నేనే రమ్మన్నాను అయ్యో పరిగెత్తి యాక్షన్ చెప్పడా ఎవడరాడు గలాట చేస్తున్నాడు ఏంటి రామాయణ కూడా చేస్తున్నా వాడి కదా రావాల్సింది మీరు వచ్చింది ఏంటి ఒక్కడ చాలని నలుగురు వచ్చావరా అయ్యి బాబోయ్ ఒరిజినల్ తీసిపోయారు ఇంకా నేను నేను వెళ్ళదు నేను జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అన్నా రామ్ నమ్ లో రామ్ రెడ్డి పక్కన చూడలేదానా అమ్మా అమ్మా నాకేం తెలియదమ్మా నవీన్ అనే కురోడు డబ్బులు ఇచ్చినామా మస్తు కూడా డబ్బులు ఇచ్చిండు వాడి నేను గొడవ ఏమని చెప్పిండమ్మా కథ వాంది సినిమా అంది ఫిలిం వాంది దెబ్బల నాయమ్మా ఈ పోరాడమ్మా డబ్బులు ఇచ్చి గొడవ చేయమని చెప్పింది ఈ పోరాడమ్మా సీన్ ఉందని చెప్పినావు కానీ ఇంత పెద్ద ఫైట్ ఉందని చెప్పలేదు ఏంది ఆగండి గొడవద్దు అతను వదిలేసి వెళ్ళిపోండి ఇదంతా చేయించింది మీరా చెప్పండి ఇదంతా చేయించింది మీరా అవును ప్లీజ్ 
వెళ్ళండి వెళ్ళండి ఇక్కడ నుంచి ఏంటి మీరు చెప్పేది నేను వినేది ఇంతవరకు మీ మీద మంచి అభిప్రాయం ఉండేది అయినా ఇంత నీచంగా ప్రవర్తిస్తారనుకోలేదు ఏమనుకుంటున్నారండి తడి వీధిలో నా బ్రతుకుతో నాటకం ఆడుతున్నారా అల్లూరు చేసి నన్ను నవ్వులు పాలు చేస్తారా అయ్యో మిమ్మల్ని నవ్వులు పాలు చేయడం నా ఉద్దేశం కాదండి నేను చెప్పేది రమ్మండి చిచి మిమ్మల్ని చూస్తేనే అసహ్యం వేస్తుంది చిన్న పొరపాటు జరిగింది దాని గురించి నేను ఎంత చెప్పినా మహేశ్వరిని నమ్మించలేను ఈ రోజు మీ ముందు నా మనసులో ఉన్న మాట చెప్పేదలుచుకున్నాను నా ఉద్దేశంలో తప్పేదని ఉంటే మీరే చెప్పండి మహేశ్వర్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం తనను నా ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాను తన కోసమే ఈ కాలనీలో చేరాను మహేశ్వర్ ఇష్టపడితే తనను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇది నా నిర్ణయం అవును జానకమ్మా వీళ్ళిద్దరిని కలపడానికి చాలా గజిబిల్లు చేసామమ్మా సారీ ఇవన్నీ చేసింది వీళ్ళిద్దరికీ పెళ్లి చేయడానికమ్మా అది మా వాళ్ళ కాలేదు ఆ అమ్మాయిని ఒక్కతనే ఒప్పించగలవు ఓన్లీ యూ కెన్ డూ ఇట్ ప్లీజ్ మహేశ్వరి నేను చెప్పేది తొందరపడకుండా ఆలోచించు అనుకోకుండా కొన్ని జరుగుతాయి వాటి మీద మన నిర్ణయం తీసుకోలేనప్పుడు అది భగవంతుడి నిర్ణయానికి వదిలేయాలి ఎంతకాలం ఇలా ఉంటాం మనకి కావలసిన వాళ్ళు మనకి దగ్గర అవ్వకపోయినా పర్వాలేదు మనం కావాలని వచ్చిన వాళ్ళని మనం దూరం చేసుకోకూడదు నవీన్ చాలా మంచి అబ్బాయి నిన్ను తన ప్రాణంగా ప్రేమిస్తున్నాడు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు నా బాధ్యతగా చెప్తున్నాను నువ్వు అతన్ని పెళ్లి చేసుకుని ఓ ఇంటి దాని వైతే చూడాలని ఆశగా ఉంది అత్తగా నా జీవితంలోకి వచ్చావు అమ్మగా నాకు తోడున్నావు మళ్ళీ అత్తయ్య నాకు దూరం అవ్వాలనుకుంటున్నావా వద్దు నాకు పెళ్ళొద్దు ఏమి వద్దు ఎవరు తోడు వద్దు నా అత్త నాకెప్పుడు అమ్మగా ఉంటే నాకు చాలు నాకు చాలు అది చాలు భవం ఎక్కడో టైమింగ్ మిస్ అయింది లేకపోతే నా సీన్ ఇలా మిస్ అయ్యారు కదా హీరో షుడ్ కమ్ దట్ సైడ్ హీరోయిన్ షుడ్ కమ్ దిస్ సైడ్ లింక్ ఈస్ కరెక్ట్ బట్ విలన్ క్రియేటెడ్ ప్రాబ్లం ఏంటి ముగ్గురు కంబైండ్ గా ఇలా వచ్చారు నాతో ఏదైనా సినిమా ప్లాన్ చేస్తున్నారా నేను కథ చెప్పాను కాపీ ఏ చూపిస్తాను తమరు కాపీ ఒకటే చూపిస్తారు మేము కాపీ టీ టిఫిన్ బిర్యానీ కూడా చూపిద్దాం అని వచ్చాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నీకు ఒక సీన్ ఇస్తారే గొప్ప ఉంచావు ఇక సినిమా ఇచ్చానుకో జీవితాన్ని ముంచేస్తావు రా తుప్పు పట్టే తోడ నాట్ మై మిస్టేక్ నిలబడు ఎరా నువ్వు పెద్ద డైరెక్టర్ నువ్వు రాసిన రేప్ సీన్ తోటి వరల్డ్ రికార్డు బద్దల కొట్టాలని చెప్పి నవీన్ లవ్ సీన్ బద్దల కొడతావా ద హీరో ఇస్ టూ లేట్ టూ లేట్ త్రీ లేట్ నాకు తెలియదు రే మర్యాదగా చెప్తున్నాను నువ్వు ఏ సీన్ రాస్తావో నాకు తెలీదు నువ్వు మర్యాదగా మహేశ్వర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కాళ్ళ మీద పడి ఈ దరిద్ర పోటు సీన్ రాసింది నువ్వేనని చెప్పి నవీన్ కి ఏ సంబంధం లేదని చెప్పి వాళ్ళ లవ్ సీన్ కి శుభం కార్డు వెయ్యకపోయా అంటే నీ పిల్లి గడ్డానికి నూనె రాసి పిల్లుల చేత కొన్ని సీన్స్ కథలో మనం రాసుకోవాలి మరికొన్ని సీన్స్ లవర్స్ రాసుకుంటా అందుకే కాసేపు ఈ కథని లవర్స్ కే వదిలేద్దాం నౌ ద హీరో ఇన్ ఫ్యాథటిక్ మోడ్ చెంటు నువ్వైనా నన్ను అర్థం చేసుకున్నా నీకు నోరుంటుంటే తనకు నువ్వైనా నచ్చ చెప్పేదాన్ని చెంటు నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా బుద్ధి రాదు కాదన్న వాళ్ళ చుట్టూ తిరగడం సిగ్గులేదు ఏం జన్మో ఏంటో చూస్తేనే అసహ్యం పుడుతుంది చీ ఒకసారి చెప్తే అర్థం కదా పిచ్చి పిచ్చి వేషాలేస్తున్నా కొన్ని జన్మలు ఎందుకు పుడతాయో తెలీదు ఇక్కడ నుంచి కదిలేవా చంపేస్తాను 
నువ్వన్నది చింటూని కాదని అతనికి అర్థమైంది అర్థం అవ్వాలనే అన్నాను ఎందుకు అతనితో అంత నిష్ఠూరంగా మాట్లాడావు ఏదో జరిగింది అందుకు అతన్ని అంత బాధ పెట్టాలా మన గతం ఏమిటో మనకి తెలుసు అతనికి తెలీదు అతను అనుకున్నది జరగదు తెలుసు కూడా అతనిలో ఎందుకు ఆశలు కలిగించాలి నేను కఠినంగా ఉంటేనే అతను నాకు దూరంగా ఉంటాడు నా వెంట పడడు మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చారు అది మీరు ఇలా తిట్టడంలో తప్పలేదు జరిగిన దాంట్లో నా తప్పు ఉంది కానీ దాంట్లో ఏ చెడు ఉద్దేశం లేదు మీ ఉద్దేశాలు అవి నాకు అనవసరం ఇంకెప్పుడు ఇక్కడికి రాకండి చూడండి మీకు నా మీద ఉన్న మంచి అభిప్రాయాన్ని పోగొట్టుకున్నాను దానికి చాలా ఫీల్ అవుతున్నాను ఇదిగో అనవసరంగా నన్ను ఇరిటేట్ చేయకండి మిమ్మల్ని ఇరిటేట్ చేయాలని కాదండి నన్ను క్షమించినట్టు ఒక్క మాట చెప్పండి కనీసం క్షమించినట్టు ఒక్క నవ్వు నవ్వండి నేను హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాను ప్లీజ్ చూస్తే చదువుకున్న వాళ్ళ ఏంటి న్యూ సెన్స్ నీకు ముందే చెప్పాను అతని గురించి నువ్వేమో చాలా మంచివాడు బుద్ధిమంతుడు అన్నావు ఇంకెప్పుడు నా షాప్లో కనపడటానికి వీల్లేదు వెళ్ళు అది కాదు మేడం చూడండి మీకు ఆఖరి సరిగా చెప్తున్నాను ఇంకెప్పుడు నాతో మాట్లాడటానికి ప్రయత్నించకండి ఇంకా మీరు మనిషిని నమ్ముతున్నాను కాబట్టి మాటలతో సరిపెడుతున్నాను జీవితంలో నేను కోరుకునేది ఏమి లేదు దాన్ని మనసు మార్చి దాని బ్రతికి తోడు దొరికేలా చేసి దాన్ని నీడికి చేర్చు మహేశ్వర్ అంటే నాకు ప్రాణం తనకి జీవితాంతం తోడుంటే అదృష్టాన్ని నాకు కలిగించు ఈ జన్మకి నేను కోరుకునేది ఇదొక్కటే మిమ్మల్ని కూడా మీరే అలాగేనా ఒప్పించి మహేశ్వరితో వెళ్దామా బ్యూటిఫుల్ ఇదేనండి మిమ్మల్ని మొదటిసారి చీరలో చూడటం ఎంత చక్కగా ఉన్నారండి సంక్రాంతి ముగ్గుకి చీర కట్టినట్టు ఉన్నారు మిమ్మల్ని పొగుడుతున్నాను అనుకోకపోతే ఆడది చీరకి ఇంత అందం తెస్తుందా అన్నట్టుగా ఉన్నారండి ఏమండి వెళ్ళగానే తనకి దిష్టి తీయించండి నా దిష్టి తగిలేలా ఉంది సంక్రాంతి ముగ్గుకి చీర కట్టినట్టు ఉన్నారు ఆడది చీరకి ఇంత అందం తెస్తుందా అన్నట్టుగా ఉన్నారండి సంక్రాంతి ముగ్గుకి చీర కట్టినట్టు ఉన్నారు ఆడది చీరకి ఇంత అందం తెస్తుందా అన్నట్టుగా ఉన్నారండి ఏంటి చీర గంగి నాకు చీర సారీ ఫర్ ద బ్రేక్ మొగుడు సత్తా ఏంటో వెళ్ళడానికి మొదట రాత్రే చూపించాలి అప్పుడే నమ్మకం కుదురుతుంది అందుకే త్రిల్ ఇచ్చాను ఏంటి చీర ఒక చేత తంబురా ఇంకో చేత చిడతలు కూడా తీసుకురాలేపోయావా అది కదా బాగోతాను సరిపోయేదానివి అయ్యయ్యో పాలు ఒలిగిపోయాయే పర్లేదు ఈ ఒలిగిపోయిన పాల గ్లాస్ ని నేను మరి పాల గ్లాస్ చేయనా మొత్తం తాగలేదులే నీ షేర్ నీకు ఉంచాను కమాన్ 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 నీకు బ్రాండీ అంటే ఇష్టం లేదు విసిరేశావు ఓకే నాకు ఈ చీర ఇష్టం లేదు విప్పే విప్పే ఒంటి మీద ఏమీ ఉండకూడదు క్లీన్ ఏది విప్పే 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 ఏంటి ప్రతిదానికి డ్రాకుల ఫిల్మ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తున్నావు మొదటి రాత్రి తడగ్గదులు మొగుడు పెళ్లాన్ చీర విప్పమనంటే తప్ప మరి ఇవన్నీ ఎందుకు ఉన్నట్టు ఆడ 
దాని ఒంటి అందాన్ని విప్పిన చీరమంట వెలుగులో చూస్తే ఇంకా అందంగా ఉంటుంది ఈ రాత్రి దాటితే నిన్ను ఫ్రెష్ గా చూడలేను కదా అందుకే వీడియోలో రికార్డ్ చేస్తే ఇప్పుడైనా పార్టీలో నా ఫ్రెండ్స్ తో చూడండి రా నా వైఫ్ గ్లామర్ అని ప్రౌడ్గా చూపిస్తాను ఎక్కడికెళ్తున్నావురా ఇప్పుడు పైన అమ్మాయి అమ్మ జనని వద్దు వద్దు అంటే చేసావుగా డబ్బా పెళ్లి నీ పాత చింతకాయ కోడలతోటి నువ్వే కాపురం చేసుకో వెళ్ళు మహేశ్వరి గుడుగు తీసుకుని ఎదురెళ్ళాను రానే పరశోలో తడిచి వస్తుందిగా వేడి వేడిగా ఇస్తాను ఏమిటి కాఫీనా అనయ్యా నేను షాప్ దాకా వెళ్ళి చూసి వస్తాను ఈ లోపు అమ్మాయి వస్తే చెప్పండి వర్షం వచ్చేటుంది ఎలా వెళ్తావమ్మా పోనీ మీరుగా పూడ్చకూడదా మీరెవ్వరూ వెళ్ళకలేదు మహేశ్వరం ఎక్కడున్నా సరే ఐదు నిమిషాల్లో తీసుకొచ్చే బాధ్యత నాది మీరేం కంగారు పడకండి నేను తీసుకొస్తాను వెరీ గుడ్ బమ్మటి బమ్మటి ఆ సన్యాసి గడు మా ఆవిడ కోసం వెళ్ళాడంట నువ్వు ఎలాగో మహేశ్వర్ కోసం వెళ్తున్నావు కదా దాంట్లో మా ఆవిడ కనపడితే ఇంటికి పంపించు ఆ సన్యాసి గడు కనపడితే చిత్త చిత్త కొట్టేవాడిని తెల్లవయ్య బాబు వాచ్మెన్ నేతి సిల్క్స్ లో పనిచేసే మహేశ్వర్ గారు బయలుదేరి ఎంత సేపు అయింది ఇవాళ తుపారుగా ఉందని పెందలాడే షాప్ కట్టేసి వెళ్ళిపోయారు ఎవరి నలిని మేడం గారు ఉన్నారా ఇప్పుడే భోజనం చేసి పడుకున్నారు ఆవిడతో పాటు మహేశ్వర్ గారు ఏమైనా వచ్చారా రాలేదే ఏంటండి ఇక్కడ ఉన్నారు స్కూటీ దారిలో చెడిపోయిందండి బస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను తర్వాత మీ స్కూటీని బాగు చేయించి తెస్తాను అవతల మీ ఎమ్మగా కంగారు పడుతున్నారు రండి ఆలోచిస్తారేంటండి బయలుదేరతా రండి మీరు రావడం ఆలస్యమైందని అవతల మీ అమ్మగారు ఎంత కంగారు పడుతున్నారో తెలుసా ఇంత తుఫాన్లో కూడా మిమ్మల్ని వెతకడానికి ఆవిడే బయలుదేరిపోయారు ఆవిడ దాకా ఎందుకు మీరు కనిపించిపోయేసరికి ఈ వర్షంలో ఎక్కడ చిక్కున్నారో నేనే ఎంతో టెన్షన్ ఫీల్ అయ్యాను ఏ సంబంధం లేని నేనే ఇంత కంగారు పడితే కావాల్సిన మనుషులు ఇంకెంత కంగారు పడతారో చెప్పండి మీకేమైందోనని నేను ఎంత భయపడ్డానో తెలుసా మహి ఏంటమ్మా ఏంటింత తొందరగా వచ్చావు ఇప్పటి దాకా ఎక్కడ ఉన్నావు నా ఫ్రెండ్ ప్రేమీలకు అపెండిస్ ఆపరేషన్ జరిగింది దాన్ని చూడ్డానికి హాస్పిటల్కి వెళ్ళొచ్చాను ఆహా అంతేనా నువ్వే ఆపరేషన్ చేయలేదా పేరంటానికి వెళ్ళి వాయనం తెచ్చుకున్నాను ఆటో దొరకలేదు బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్ళి రెప్పల మీద వెంట్రుకలు గొరిగించుకున్నాను మూతి మీద మొలిచిన వెంట్రుకలు పీకించుకున్నాను ఆడవాళ్ళకి చేసిన తప్పులు కప్పిపుచ్చుకోవడానికి లక్ష తొంభై వంకలు నిజం నిర్భయాన్ని చెప్పు నా బాయ్ ఫ్రెండ్ కి టైం ఇచ్చాను హోటల్ రూమ్ లో లేట్ అయింది ఇంకా సేపు ఆగి వెళ్ళని నా బాయ్ ఫ్రెండ్ అన్నాడు అందుకే ఇంత లేట్ అయింది అని నిజం చెప్పు ఏమిటా మాట్లు మనుషులు మాట్లాడే మాట్లాడినావి 
ఎదురు చెప్తావా ప్రాణాలు తీసేస్తాను జాగ్రత్త సస్తే మున్సిపల్ ఆఫీస్ కి ఫోన్ చేయి వ్యాన్ లో వచ్చి వాళ్లే శవాన్ని తీసుకు ఏంటమ్మా ఏమైంది ఏమీ లేదమ్మా దారిలో స్కూటి చెడిపోయింది అందుకే ఏంటందరూ బయట నుంచో పెట్టే మాట్లాడుతున్నారు ఆవిడ తడిసిపోయి ఉన్నారు లోపలికి తీసుకెళ్ళండి మీరు లోపలికి వెళ్ళండి పదండి లోపల తీసుకెళ్ళండి పాపం అబ్బాయి కష్టపడి తీసుకొచ్చాడు కనీసం థ్యాంక్స్ అన్నా చెప్పమ్మా థ్యాంక్ యూ మీ మేల్ మర్చిపోలేం మనలో మేల్ ఏంటి థ్యాంక్స్ ఏంటండి ముందు లోపల తీసుకెళ్ళండి తల తొడవండి తీసుకెళ్ళండి చూస్తివా ఆడ దిక్కుకు మగ దిక్కన్నా ఇదిదా మా ఇంట్లో ఉంది ఒక దిక్కు అనుమాన పు దిక్కు ఏంటంటే ఉంది మాట మాట మించి కన్వర్సేషన్ పెంచే లీడిస్తే ప్రొసీడర్ లోపల పంపిస్తావా నీకు ప్రేమించటం పైసా కూడా తెలియదయ్యా చాలా చాలండి ఇలాంటి లత్తుకు రెడియాలు గడ్డాలు పెరగాల్సిందే గాని ప్రేమ ఏమీ పుట్టదు యూ హోప్లెస్ ఐ కాంట్ ఐ కాంట్ ఏ నాగడ బాంబర్ది ఆ సన్యాసి గారు కనపడ్డాడా మీ ఆవిడ ఇంటికి వచ్చేసి నువ్వు చూడలేదా అది వచ్చింది సన్యాసి గారు కనపడలేదని చెప్తుంది మొన్న అమావాసి నుంచి దాన్ని అమ్మటం మానేశాను అది కనపడ్డాడా అడ్డమైన సన్నాసిని వెతకడమే నా పనే పేదరో ఈ జామాయిల్ కొంచెం హౌస్ లో ఇవ్వాలి ఏ హౌస్ లో మీ హౌస్ లోనే మా హౌస్ లో ఎవరికి మీ వైఫ్ కి ఎందుకు వర్షంలో దర్శింది కదా కలి పెట్టేసింది దీంతో కొంచెం ఆవిరి పెట్టించండి ప్రతి అడ్డమైన ఏదో నాకు జామాయిల్ బట్టలు ఇవ్వటం ఏంటి ఇది అట్టుకెళ్లి నేను మా ఆవిడకి ఇవ్వటం ఏంటి అది ఆవిరి పట్టడం ఏంటి ఏంటిది తన కోసం ఎగ్జిబిషన్ వచ్చానని చెప్పి ఏ పిల్లినో తొండనో వంక పెట్టి తిట్టేస్తుంది అసలే కాంట్రవర్సీలో ఉన్నాం ఇప్పుడు వద్దులే జయింట్ వీల్ మేమెక్కిస్తాం ఎక్కుతారా జయింట్ వీల్ లో ఎక్కడానికి భయం గానీ జయింట్ వీల్ లో మా ఊళ్ళో ఎక్కడానికి భయం ఏంటి పాప హలో 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 బ్యూటీ ఆగు ఆగమ్మా ఆగు ఇప్పుడు కాంట్రవర్షియల్ అయినా కంపల్సరీగా ఎంటర్ అవ్వాల్సిందే చెప్పు తీసుకోతాను పొట్టు ఎన్ని చెప్పులు తింటే ఒక కుక్క అవుతుంది ఎన్ని చెప్పు దెబ్బలు తింటే ఒక ప్రేమి కూడా అవుతాను ఆహా ఏం చెప్పేవరా బాబు అదరగొట్టేసావు ఆడపిల్లలతో ఏంట్రా మీకు గొడవ నీకెందుకు రా బడవ మర్యాదగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి వెళ్ళకపోతే ఇలా వస్తావా ఇలా వస్తావా లేదురా ఇలా ఏమండి ఇది కూడా నేను అరేంజ్ చేసిన ఫైట్ అనుకుంటున్నారేమో కాదండి వాళ్ళు నిజమైన రౌడీలు ఇది నిజమైన ఫైట్ అబ్బా ఇది నిజమైన బ్లడ్ అండి ముందు మీరు హాస్పిటల్కి పదండి ఈజ్ వెరీ లక్కీ అమ్మా ఫ్యాక్టరీ అయింది అనుకున్నాను అటువంటిది ఏమీ లేదు నేను కొన్ని మందులు రాసిస్తాను అవి వారం రోజులు వాడండి మీ ఆయన పేరు ఏమిటమ్మా మీ ఆయన పేరు ఏమిటమ్మా పుట్టినరోజు కూడా ఇంత పొద్దు పోయేదాకా నిద్రపోతే ఎలా రాగు కదలకు సరిగా ఉండు ఏదో తెలియని వయసులో అల్లరి చిల్లరిగా తిరిగావు నీకు పెళ్ళైతే దారిలో పడతావని ఆ అమ్మాయిని నీకిచ్చి పెళ్లి చేశాను రే అమ్మాయిని బాగా చూసుకోరా బాధ్యతగా ఉండు నా మాట వినరా ప్రతి మా డియర్ మమ్మీ నేను చెప్తే అందరూ వినాలి ఎవరేం చెప్పినా నేను వినను ఈ విషయం నీకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు ఎందుకు ఈ ఘోష తీసుకో ఈ ఒక్క పాయసం విషయంలో మాత్రం నీ మాట వింటాను ఎప్పుడు పెగ్గు బ్రాంది వేయకుండా పక్క మించి లేకవని నేను పుట్టినరోజు మాత్రం నువ్వు చేసిన ఈ పాయసం తాగాకే పెగ్గు వేస్తాను ఎందుకంటే అలా చేస్తేనే నువ్వు బర్త్డే పార్టీకి డబ్బులు ఇస్తావు అందుకని ఇందులో విషయం కల్పించినా తాగేస్తాను ఇస్తాను గాని ఈ ఒక్క రోజైనా ఇంటి పట్టు నుండి కోడలతో సంతోషంగా ఉండరా నోనో అవతల ఫ్రెండ్స్ పార్టీ డిస్కో డాన్సింగ్ ఎవరింగ్ ఏదో ఇంట్లో పెట్టుకోరా అలా చెప్దామా అయితే ఓకే మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే మై డియర్ ఫ్రెండ్ పృథ్వీ
ఒంటరిగా గొంతులు దిగలేక విస్కి ఇబ్బంది పడుతోంది ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చావురా పాలపెట్టని ఆ కళ్ళల్లో సెక్స్ జలపాతంగా పొంగుతోంది వాడికి నచ్చిన గడియారం తీసుకున్నాడు వీడికి నచ్చిన టెలిఫోన్ తీసుకున్నాడు అది నీకు నచ్చిందా ఎస్ రే ఆగాగు వీడి పెళ్లికి రాక పొరపాటు పడ్డావు ఆమె వీడి పెళ్ళావురా సో వాట్ సో వాట్ మనిషి చంద్రమండలం దాటిన ఈ రోజుల్లో గాజు బుట్టిలో బిడ్డలు పుడుతున్న నాగరిక ప్రపంచంలో ఇంకా ఏట్రా వాడి పెళ్ళ నీ పెళ్ళ నా పెళ్ళ పండగ రోజు కూడా పాత మొగుడైతే భార్యలు బాధపడతారు నేను నువ్వు కావాలి అన్నాను మీ ఆయన ఓకే అన్నాడు ఎందుకు నా ఫ్రెండ్ కొట్టా మీరు తెచ్చిన స్నేహితులు చేతులు వేస్తే ఊరుకోవడానికి నేను వ్యభిచారిని కాదు తాడి కట్టిన మీ భార్యని ఆ తాళిగా నీకు అభ్యంతరం అందుకే నీ కట్టిన తాళి నేనే తీసేశాను రే ఏమీ అనుకోకండి రా మన స్కూల్ అలవాట్లేని దద్ది అందుకే ఒకేసారి మనందరం కలిసి అలవాటు చేద్దామని ఇంతవరకు ముట్టుకోకుండా ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ గా ఉంచాను మేమే దొట్టు ఇది నువ్వు చేసిన పాపం కాదమ్మా నేను నీకు చేసిన అన్యాయం వాడు ఇలాంటి వాడని కిరాతకుడిని తెలిసి కూడా నీకు పెళ్లి చేసి నీ గొంతు కోసాను నిన్ను చేసుకున్నాకైనా వాడు మారుతాడు మనిషి అవుతాడని ఆశపడి వాడి చేత్తో నీ మెడకి ఉరుతాడు తగిలించాను పశువు కట్టిన తాళికి సంస్కారం లేని పసుపు కుంకాలకి ఆడిది తలవంచనక్కర్లేదు వాడు కట్టిన తాళి వాడి చేత్తోనే పెంచి నీకు స్వేచ్ఛనిచ్చాడు అత్తగా నీకు అన్యాయం చేశాను అందుకే అమ్మగా నిన్ను ఆదుకుంటాను నీతోనే ఉంటాను అత్తయ్యా కాదు అమ్మ వద్దు మనం ఇక్కడ ఉండొద్దు వీడి పాప నీడ పడిని చోటికి వెళ్ళిపోదా పదమ్మా పదమ్మా
అది అది ప్లాన్ అంటే పిస్తోల్ బెలిస్తే ఫిరంగి దెబ్బలా తగలాలి అబ్బా ఊరుకోండి ఊరుకోండి ఏంటండి ఎగ్జిబిషన్ ఫైటింగ్ హాస్పిటల్ అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బా బిల్డప్ కంప్యూటర్ వాషింగ్ లాగా ఊరుకో బామర్తి సినిమా అయిపోయిన తర్వాత కూడా విజిల్ చేస్తే చెండాలంగా ఉంటది ఏంటండి ఇది తెలిసిన వాళ్ళే ఆయన చుట్టూ ఇగోలా కసేపు ఆయన ప్రశాంతంగా ఉండనివచ్చుగా ఆయన కట్టు కట్టుకుని మూల పడేలా చేశాను ఇక్కడైనా నెమ్మదిగా ఉండనివ్వండి ఆయన సంగతి తెలుసు కదా ఆయన గురించి ఆయన పట్టించుకోరు మీరైనా పట్టించుకోకపోతే ఎలాగండి అంకుల్ అమ్మా పెద్దవారు మీరు వీళ్ళకి మీరైనా చెప్పచ్చు కదా నేనే చెప్దాం అనుకున్నానమ్మా ఇతరులు నువ్వే వచ్చి చెప్పావు చూడండి ఈయన గురించి ఎవరు చూసుకుంటుందట మనం ఎలా పదండి ఈయన గురించి జీవిడ సూపర్ టైటిల్ ఎలా ఉంది క్లైమాక్స్ గురించి ఆలోచిద్దాం పదమయ్యా సరిగ్గా కూర్చోండి చూడండి ఈ మాత్రలు ఇంకా నాలుగు రోజులు వాడాలని డాక్టర్ చెప్పారు ఇదిగోండి హార్లీ మీరు అప్పుడే బ్యాంకు గింకొని బయలుదేరకండి ఇంకా వన్ వీక్ రెస్ట్ కావాలని డాక్టర్ మరీ మరీ చెప్పారు ఈ సరళమ్మ తమిళ భోజనం మీకు అస్సలు పడదు ఈ నాలుగు రోజులు నేనే భోజనం తెచ్చి పెడతాను మీకెందుకండి శ్రమా శ్రమే ఉంది నా వల్లే కదా ఇలా జరిగింది అందుకని రుణం తీర్చేసుకుంటున్నారా బాధ్యత తీసుకుంటున్నాను వస్తానండి అమ్మాయి చాలా బాగుంది అయినో తమిళ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వార్ లో మీ తమిళ నుంచి నా కొలీగ్స్ మీనగారు ఏంటి హడావుడి నీకు తెలియదా ఏంటి మన నవీన్కి పెళ్లి చూపులు మన సరళమ్మ చెల్లిలే అమ్మాయి కూడా నచ్చినట్టుంది ఏదో నవీన్ ఒక ఇంటి వాడవుతున్నాడు సంతోషం వస్తాను అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉందయ్యా పైపెట్టి పని నవీన్ కూడా నచ్చినట్టు అమ్మాయి చూస్తే వేడయ్యా నవ్వకేం చేస్తాడయ్యా అమ్మాయి కుందన బొమ్మ పైగా ఈడు చోటు కూడా సరిపోయింది బ్యాచులర్ గా ఈ కాలనీ కూర్చోండి పెళ్లి చేసి ఒక ఇంటి కూడా చేస్తున్నాం అంతవరకు ఎందుకయ్యా మనం చేద్దాం అనుకున్నాం జరిగిందా పొద్దు అనుకున్నాం ఆగిందా అందుకే మ్యారేజ్ సార్ మేడి హెవెన్ట్మూ ఓకే అదండి మహేశ్వరి రా ఏంటి వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నా ఏం లేదండి మిమ్మల్ని చూసి వెళదామని అవును మీకు పెళ్లి చూపులు జరిగాయట కదా అమ్మాయి బాగుందా బాగుంది మీకు నచ్చిందా నచ్చింది అయితే పెళ్లి కొప్పుకున్నారనమాట పెళ్ళంటే కళ్ళకు నచ్చిన వాళ్ళని చేసుకునేది కాదు మనసుకు నచ్చిన వాళ్ళని చేసుకునేది మనసుకు నచ్చిన అమ్మాయితోనే బ్రతకాలి ఆమెతోనే చావాలి అది ప్రేమంటే నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం పెళ్లంటూ జరిగితే నీతోనే జరుగుతుంది ఇది నా నిర్ణయమని నీకెప్పుడో చెప్పాను ఇదిగో నీ కోసం నేను కొన్న చీర ఎప్పటికైనా నువ్వు ఈ చీర కట్టుకుని నా భారీగా నా పక్క నిలబడతావన్న ఆశతో ఉన్నాను నీకు మాత్రం నా మీద ప్రేమ లేదా అలా లేకపోతే ఇంకొక అమ్మాయి నా జీవితంలోకి వస్తుందన్న ఆతృతతో ఆరా తీయడానికి ఇక్కడికి వచ్చేదానివా నేనంటే నీకు ఇష్టం లేదు నువ్వు నన్ను ప్రేమించట్లేదు చెప్పు అవును నిన్ను మనసారా ప్రేమిస్తున్నాను నీతోనే బ్రతకాలనుకుంటున్నాను కానీ నిర్ణయం తీసుకోలేని పిరికి దాన్ని అందుకే నిన్ను కావాలనే దూరంగా ఉంచి నా అంతరాత్మ గొంతు నొక్కేసుకుంటున్నాను నా గత నీకు చెప్పలేను చెప్పకుండా నిన్ను మోసం చేయలేను అసలు ఎందుకు చెప్పాలి చెప్పి ఈ బ్రతుకుని నువ్వే నాశనం చేసుకున్నట్టంత గొప్ప విషయం అది ఓ కిరాతకుడు రగిలించిన పీడకల దాన్ని ఎందుకు అతనితో చెప్పడం జరిగింది చెప్పకుండా దాయటం అతన్ని మోసం చేయడం కాదా ఏం జరిగిందని చెప్పాలి మీరిద్దరు భార్యాభర్తలుగా ఒక్క రాత్రైనా గడిపారా దానికి సాక్షి నేను తాటాకు బొమ్మల పెళ్లి లాంటి ఆ పెళ్లికి ఇంకా ఎందుకు అంత విలువిస్తున్నావు కట్టిన తాళిని తల చెప్పేన తెంచి బ్రతుకుని పంచుకోవడానికి వచ్చిన భార్యని పది మందికి పంచిపోయిన ఆ పిశాచాన్ని ఇంకా ఎందుకు భర్తగా గుర్తుపెట్టుకుంటున్నావు వాడు నా రక్తం పంచక పుట్టినందుకు కన్ను తల్లిగా నా మీద నాకే అసహ్యమిస్తుంది నవీన్ అంటే నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావు నువ్వు లేకపోతే అతని బ్రతుకులేని అంటున్నాడు జరిగింది బయట పెట్టి మీ ఇద్దరి జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోవడేందుకు ఇప్పుడే కాదు ఇంకెప్పుడు ఈ నిజాన్ని అతనికి చెప్పొద్దు ఇది మరో జన్మ అనుకుని సత్తాన్ని మర్చిపో అతన్ని పెళ్లి చేసుకో నా మాట విను అత్తయ్య అత్తయ్యను కాపెట్టేగా ఇంత చెప్పినా నా మాట వినడం లేదు అదే నీ కన్న తల్లినైతే నా మాట కాదనే దానివా నీ జీవితాన్ని నా చేతులతో నాశనం చేశానని ప్రతి క్షణం నరకాలు భూస్తున్నాను 
ఈ చేతులతో నీ జీవితాన్ని తిరిగి నిలబెట్టానని తృప్తితో నన్ను బ్రతకని ఈ పెళ్లి కొప్పుకో నీ కాలు పట్టుకుంటా నా మాట కాదనకమ్మా సరే నీ ఇష్టం ఇదిగో మిలటరీ పెద్ద అయినా మీ కాలనీ వాళ్ళంతా మీ తల్లని చేతులతో నా మనవన్నం ఇంటి వాడిని చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని అందరినీ మా ఇంటికి తీసుకెళ్లి భోజనాలు పెడతాను తప్పకుండా మీరు చికెన్ బిర్యానీ మా పిఠాయిలు మొత్తం మా మిట్టీ వెళ్ళవచ్చాడు ఈ నిశ్చేదార్థం చూస్తుంటే మన పెళ్లి అయిన రోజు మొదటి రాత్రి గుర్తుకొస్తుంది కదా నాకు టెన్షన్ స్టార్ట్ అయిన మొదటి రాత్రి గుర్తొస్తుంది అయ్యగారు పైకి సర్దుకోమని చెప్తున్నారు అరే దరిద్రుడా దానికి ఏ టైంలో ఏమేమి జరిపోతే నీకు అలా తెలుస్తుందా సిక్స్త్ సెన్స్ అండి గారు గ్యాప్ ఇస్తే చాలా సబ్జెక్టులు వస్తున్నాయి ముందు లగ్నపతి చాలండి శుభం గంగా భగీరథి సమానురాలైన జానకమ్మ గారి ఏకైక పుత్రిక మహేశ్వరికి సూరవరపు ప్రకాశరావు అనంతలక్ష్మి ఏకైక కుమారుడైన నవనీతరావుకు మాఘ మాసంలో రానున్న మూడవ తారీఖున ఉదయం ఆరు గంటలకు కళ్యాణం జరుపుటకు పెద్దలు ముహూర్తం నిశ్చయించినారు ఇంత అద్భుతమైన కార్యక్రమంలో ఆటా పాట లేకపోతే చాలా బోర్ గా డ్రై గా ఉంటుంది హుషారుగా ఓ పాట పాడుకుందాం కమాన్ స్టార్ట్ స్టాప్ ఎట్ సాంగ్ అనగానే రెచ్చిపోయి కోరస్ పాడేయడమేనా అసలు నేనెవరు ఈ నిశ్చితార్థానికి నాకు సంబంధం ఏంటి ఈ పెళ్లి కొడుకు చుట్టానా పెళ్లి కూతురికి వరసైన బంధువునా లేకపోతే పెళ్లి కూతురు తల్లికి తెలిసిన వాడినా ఎక్సెట్రా 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 వివరాలు కనుక్కోద్దా కనుక్కోద్దా కనుక్కోవద్దా కట్టింగ్ ఇస్తామంటే బాబు తమరెవరో కట్టేసరండి నేను జానకమ్మ గారికి కొడుకు లాంటి వాడిని మహేశ్వరికి ఈ మహేశ్వరికి కజిన్ టైప్ అన్నమాట మాది చుట్టరికం కట్టే గట్టి అనుబంధం అలాంటి నాకు తెలియకుండా ఇంత తతంగా నడిపేద్దాం అనుకుంటున్నావా మమ్మీ సారీ ఆంటీ హై నవీన్ ఇంత అందమైన మా మహిని నీకిచ్చి పెళ్లి చేయటం నాకు ఇష్టం లేదు ఎలా ఉంది జోక్ పెళ్లి కూతురు తరఫున మగదిక్కు నేనొచ్చేశాను శుభలేఖలు పంచడం దగ్గర నుంచి ఇస్తరాకులు ఎత్తే వరకు ఎత్తే వరకేంటి మీ జంటని శోభనం గదిలోకి పంపే వరకు అన్ని విషయాలు నేనే దగ్గరుండి స్వయంగా టెస్ట్ చేసి మరీ చూసుకుంటాను ఇది నా బాధ్యత ఓకే మీనా అది నాకు అర్థం కావట్లేదు ఏమవుతుందో ఏమో చాలా భయంగా ఉంది నో 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 టెన్షన్ రిలాక్స్ ఏంటి బాగున్నారా చూసి చాలా రోజులైంది ఏ మహి బాగా స్లిమ్ అయ్యా గ్లామర్ కూడా వచ్చా ఓ పెళ్లి కదా ఏంటి ఇలా బిగుసూపై చూస్తున్నారు ఓ మీరిక్కడున్నట్టు నాకెలా తెలిసిందేనా పిల్లికి చీకట్లో పాలెక్కడున్నాయో ఎవ్వరూ చెప్పక్కర్లేదు శివుడికి మూడు కళ్ళైతే నా ఊహకి కోటి కళ్ళు వాటి నుంచి ఎవ్వరూ తప్పించుకోలేరు కొంచెం లేట్ అయినా కరెక్ట్ ప్లేస్ కి కరెక్ట్ టైం కొచ్చాను అసలు ఇక్కడ కిందికొచ్చా మిమ్మల్ని బ్లాక్ మెయిల్ చేసి ఈ పెళ్లి ఆపు చేసి గందరగోళం చేయడానికి నేను ఇక్కడికి రాలేదు నిశ్చితార్థమైన పెళ్లిని ఆపు చేసే అంత శాడిస్ట్ నేను కాదు మహేశ్వరి ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ ని పెళ్లి చేసుకోబోతోందంటే మీ అందరికంటే నేనే ఎక్కువగా సంతోషిస్తాను బాజా భజంత్రేల మధ్య మా ఆవిడ్ని మరొకరి ఇంటి ఆవిడ్ని చేసి దీవించి వెళదామని వచ్చాను కేవలం దీవించాలని అంతకంటే ఏం చేయను 
रिलैक्स 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 मगेश्वरी पेली मन अंदर इल्लो पेल्लो कदाई मुझे <laughs> 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 भार्यवणासुरे महि पे महिनाई पड़ता <laughs> अंदमे <laughs> 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 प्रपंच चूँ मोदी शुभलेखल मोदी पेरेंटा असल चुटा कावल मन नैने अंदे मोदी शुभलेख ना इंदो विचिमेंटे महेश्वरी तन पे मोदी शुभलेख ने तन मोदी मगुड़के चुड़ बोमल पे आटो महेश्वरी मगुड़ ने अभी चपा मर ने मोदी मगुड़ का मोदी मगुड़ वार फील्ड बांबू दिपल तुटकना सरपोदी नी जो मेनेजर तो दाचुक त्यागम चुनाव 
ఇప్పుడు ఈ ఫోటో కాలనీ వాళ్ళు చూస్తే ఏమవుతుంది దీంతో ఒక గేమ్ ఆడబోతున్నాను పెళ్లికి నేను వెండి కట్టదా ప్రజెంట్ చేస్తాను తమిళనాడు రెండు ఇక్కడ ఉన్నాయి పై నాలుగు తమిళనాడు కేంద్ర మూడు ఆంధ్ర అరే సన్యాసం నాకు తెలియకడతాను చీరలు చాలా నీళ్ళు తెచ్చేవరా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇస్తా మనం అంతా ఫ్యామిలీ లాట్లో ఇక్కడ ఇస్తున్నాం వెళ్ళవే వెళ్ళ నేను తీసుకొస్తాను సారీ ఇట్స్ మైన్ ఇది నా భారీ ఫోటో చూడ ఎలా సెపరేట్ అయిపోయావు మీ ఆవిడ చూపిస్తే ఏమయ్యేది ఒకసారి ఇటు చూడండి నో ఇప్పుడు కాదు మా జంటని మీరు జంట అయ్యేలోపు చూపిస్తాను ఇది నా పెళ్లిలా లేదు కారిడి వాడు అట్లా ఉంది ఇది జరగదత్తయ్యా ఎందుకు జరగదమ్మా ఇలాంటప్పుడు అశుభం పలకూడదు ఈ పెళ్లి జరుగుతుంది జరగదత్తయ్యా జరగనివ్వడు అతను ఎంతకైనా తెగిస్తాడు నీ కొడుకు నా మెళ్ళో తాళి కట్టినా నన్ను నీ కన్న బిడ్డ కన్నా ఎక్కువగా ఆదరించి ఈ రోజు ఇంకొకరికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలనుకుంటున్నావు అది చాలా ఈ తృప్తితో జీవితాంతా మీ బిడ్డగా బ్రతుకుతాను ఇంతవరకు ఈ విషయం నవీన్తో చెప్పకపోవడమే మనం చేసింది తప్పు ఈ కాలస్యం చేయడం మంచిది కాదత్తయ్యా ఇప్పుడే ఈ విషయం నవీన్తో చెప్పి ఈ పెళ్లి ఆపు చేయండత్తయ్యా అది కాదమ్మా లేదు మీరు ముందు పద అంతా విన్నాను అతను అతని మాటలో నిజం కాదని మీ మధ్య ఏదో సంఘర్షణ జరుగుతోందని నాకు అనుమానంగానే ఉంది కన్న కొడుకును కూడా కాదని కోడలో తల్లిగా ఆదుకుని ఆమె కొత్త జీవితాన్ని వాళ్ళని చూసే మీ వ్యక్తిత్వాన్ని నేను అభినందిస్తున్నాను పశువు కట్టిన తాళికి ఆడది బలి పశువు కాకూడదని పెద్దరికంతో మీరు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మనస్ఫూర్తిగా సమర్థిస్తున్నాను మహేశ్వరిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నందుకు ఎంతో ఆనందపడ్డాను కానీ ఈ కథ తెలిసాక ఆమెకి భర్తనవుతున్నందుకు గర్వపడుతున్నాను ఈ కథ ఎంత తెలిసినా నీకు కాబోయే భార్య ఇంకొకరి భార్యం తెలిసినా కూడా నువ్వు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు నిన్ను ఎంతగానో అభినందిస్తున్నాను నీ గొప్పతనానికి నీ త్యాగానికి నా భార్య నీకు బహుమతిగా ఇస్తున్నాను తీసుకో మనస్ఫూర్తిగా మహేశ్వరి నా భార్య అన్నమాట మన నలుగురి మధ్య చంపేస్తున్నాను మా అమ్మ అనుకుని పెట్టిందో అనుకోకుండా జరిగిందో కానీ నా పుట్టినరోజే మీ పెళ్లి ముహూర్తం కుదిరింది నీ పెళ్లికి నా భార్యని బహుమతిగా ఇస్తున్నాను మరి నా పుట్టినరోజు నువ్వు నాకు బహుమతి ఇవ్వాలిగా ఇదిగో ఏంటిది నాకు అమ్మ దూరమైంది పెళ్ళాన్న నువ్వు తీసేసుకున్నావు ఇంకా నన్ను ఆదుకునేదెవరు నాకు దిక్కెవరు అందుకే నువ్వు నాకు ఇస్తున్న బ్యాంక్ లోన్ కోసం నేను పెట్టే అప్లికేషన్ మేనేజర్ గారు మీరు ఈ లోన్ శాంక్షన్ చేసి దాని మీద వచ్చిన డబ్బు పెళ్లికి ముందు క్లియర్ చేస్తే మీ మీద నాలుగు అక్షంతలు వేసి ఆనందంగా వెళ్ళిపోతాను లేదా అక్షంతలు పంచినట్టుగా మీ గుట్టు ప్రతి ప్రతి మనిషికి చెప్పి అల్లకల్లోలం చేస్తాను లోన్ ఇవ్వకపోతే ఏంటి బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నావా భార్యని ఇస్తున్నందుకు బహుమతి అడుగుతున్నాను ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తావు ఈ పెళ్లి జరగదు ఆ బ్రహ్మదేవుడు అడ్డొచ్చినా సరే ఈ పెళ్లి జరుగుతుంది బ్రహ్మ హాపకపోవచ్చు బ్రహ్మ పుట్టించిన ఈ మనిషి ఆపుతాడు మా ప్రేమ సాక్షిగా మనసు సాక్షిగా జరుగుతున్న ఈ పెళ్లిని నీలాంటి చీడ పొరుగులు కోటి మంది అడ్డుపడినా ఆపలేరు జరిగి తీరుతుంది
साक्ष्य जाम जाम दरी बोतुं डे ये करो आलोच चित्रा में डे ये छोटा लगा डे पहले आधर कोटे करे पैदर कोटे करने डो कर पटे हाँ हाँ उस तरह ओ तार के टाइम आउट होंगे के टाइम आउट है बाबू उन मंत्रालय में हाँ नन्न चाला तक्कू अंचना वेस कुना रा ने नु चाता गाने वाड़न कुंठना रा हाँ चूपस्तावी सूत्रधारी अहूर्त मुझुकोस्टे इकड़े मुझुकोचावा ना मार्ट विंद्रा, कनीसन ताली चेतना नूबो मानुषिवान पिंचुकरा, दाने उद्धान कुन्ना, उदले, इनका इंदकरा दाने पीड़स्तना, दाने ब्रतक दाने ब्रतकनी, ब्रतकनस्तानो, हाई का ब्रतकनस्तानो, काने नैनो हाई का ब्रतको दा, मुहूर्त ताने के क्षणा मुंदा ही न सरे, ने नानु कुन्ना दाना चेत की इस्ते दाने के मुंडो ताड़ी कटने मगुले नहीं ना, दाने ये वाले जस्ट को ना दिकारों ना कुंडे। सत्तम कोर्ट नन्हे समर्थ स्थाई, यस। नन्हे कादरी मुंड के लिए यावरी ना ये पेड़ चाइड़ अनेक प्रतिस से, पशुओं पर चल कटकोने वाले तो सह, पेड़ पंद्रह ने पेट्रोल बोसे आईटी स्थानों। प्रति पुटन रोजना पायसम अंत नीक कदा अंदे प्रशा ता अये बाबू ये इंट माँ इन तो सेंसेशनल सिन सेंटीमेंट जैसे साव ओके पायसम आई लाइक इट हाँ हम्म कोड़ा लिप
పెళ్లి వదిలి కొడుకు పుట్టిన రోజు చెయ్యడానికి వచ్చావంటే నమ్మేటంత చీప్ విలన్ కాదమ్మా ఎలాగూ వీడు ఎవ్వరి మాట వినడం లేదు కదా అని నా బర్త్డే ని డెత్ డే చేయాలని ఈ పాయసంలో విషం కలిపావు ఈ పాయసంలో విషం కలిపావు కదా కమా చెప్పు కలిపావలేదా కలపలేదా అయితే నువ్వు తాగి నాకివ్వు ముందు వేసే అడుగుని వెనక నడిచే నీడని కన్న తల్లిని ఆవిడ పెట్టే తిండిని కూడా అనుమానించడం నాలాంటి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ ప్రోటోకాల్ నువ్వు తాగి నాకివ్వు ఇప్పుడైనా అమ్మ నమ్ముతావా షూర్ హ్యాపీ బర్త్డే టు మీ పాయసంలో కొంచెం తీపి తగ్గిన ఏదో కొండంత బలం నా నరాల్లో కొత్తగా పొంగుతుంది టైమ్ ఇస్ మైన్ మామే టైమ్ ఇస్ మైన్ కాలం ఎవరి చేతిలో ఉండదురా కాలం చేతిలోనే ఉంటుంది అక్కడ ముహూర్తానికి టైం అవుతుంది ఏం చేశావు పాయసం ఏం కలిపావు సంతగ్ర నీలాంటి నీ చుమ్మి కని మొదటి తప్పు చేశాను నువ్వు మార్తావన్న స్వార్థంతో ఆ మైక్రాల్ని నీకిచ్చి పెళ్లి చేసి రెండో తప్పు చేశాను ఈరోజు ఆ రెండు తప్పులు దిద్దుకోవడానికి నా చేతులతోనే నీకు విషం ఇచ్చాను నువ్వు మనిషి వెళ్తావన్న నమ్మకం పోయింది నువ్వు బ్రతుకుంటే ఈ పెళ్లి జరగదు మహేశ్వరి జీవితంలో సుఖపడదు అందుకే పాలిచ్చి పెంచిన ఈ కన్న తల్లి కసాయ నిర్ణయం తీసుకోక తప్పలేదు